এসপি ম্যাথ কেয়ারে তোমাদের স্বাগতম আমরা আজকে একটা নতুন অধ্যায় শুরু করব যেটা তোমাদের ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স বইয়ের চ্যাপ্টার সিক্স কমপ্লেক্স নাম্বার সিস্টেম জটিল সংখ্যা এই জটিল সংখ্যা সম্বন্ধে তোমরা এসএসসি তো তোমাদের ম্যাথ সেকেন্ড পেপারের একটা অধ্যায় ছিল কমপ্লেক্স নাম্বার ওইখানে তোমরা কিছুটা ধারণা নিয়েছো আমাদের ওই ধারণাগুলো এখানেও কাজে লাগবে তাহলে আমরা দেখো জটিল সংখ্যা বলতে কি বুঝি এ প্লাস আই বি এ আকারের সংখ্যা কি জটিল সংখ্যা বলা হয় যেখানে আমাদের এ হইছে আমাদের বাস্তব অংশ আর এটা হইছে আমাদের ইমাজিনারি পার্ট কাল্পনিক তো এটা হইছে আমাদের বাস্তব অংশ এটা হইছে আমাদের কি কাল্পনিক অংশ আর আইটা কি আইটা আমরা জানি যে আই ইকুয়াল রুট ওভার মাইনাস ওয়ান বা আই স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান এটা আমরা জানি ওকে তারপরে দেখো বা এটা যদি তুমি এভাবে সংজ্ঞায়িত করো কমপ্লেক্স নাম্বারে এই যে এভাবে লেখা হয় সি ইকুয়াল সেকেন্ড বিগ দিবা এ এ প্লাস আই বি এ বি কি এ বি হলো আমাদের রিয়েল নাম্বার আর আই হলো রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এভাবে তুমি এটা ডেফিনেশন দিতে পারো তারপরে আছে আমাদের রিয়েল পার্ট অ্যান্ড ইমাজিনারি পার্ট মনে করো এ প্লাস আই বি একটা কমপ্লেক্স নাম্বার এখানে আমাদের আর মানে রিয়েল পার্ট অফ এ প্লাস আই বি কী হবে রিয়েল পার্ট কোনটা আমরা জানি এ ইকুয়াল এ হবে ইমাজিনারি পার্ট অফ এ প্লাস আই বি ইকুয়াল কী হবে বি কারণ আমরা জানি এটা আমাদের কাল্পনিক অংশ তারপর আমাদের কনজুকেট অফ আ কমপ্লেক্স নাম্বার অনুবন্ধী মনে করো একটা জটিল সংখ্যা তোমার এক্স প্লাস আই ওয়াই তো এটা অনুবন্ধী কী হবে এক্স মাইনাস আই ওয়াই এটা কি বলা হয় কনজুকেট বা অনুবন্ধী এটা এইভাবে প্রকাশ করলে যদি আমাদের জেট বার ইজিকাল টু এ প্লাস আই বি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা জেড ইকুয়াল টু এ প্লাস আই বি তাহলে এরা অনুবন্ধী এইভাবে প্রকাশ করে জেট বার কি হবে ইকুয়াল এ মাইনাস আই বি এটাই বলা হয় কনজু গেট তারপরে দেখো মডুলাস অফ আ কমপ্লেক্স নাম্বার তোমার একটা কমপ্লেক্স নাম্বার দেওয়া আছে এ প্লাস আই বি এটার মডুলাস কী হবে তাহলে মডুলাস হবে যে মডুলাস এ প্লাস আই বি ইকুয়াল রুট ওভার এ স্কোয়ার বাস্তব সংখ্যার স্কোয়ার প্লাস কাল্পনিক অংশ বি স্কোয়ার ওকে এটাই হচ্ছে এ প্লাস আই বি এর মডুলাস এটা এভাবে লেখা থাকতে পারে জেডিক্যাল টু যদি এক্স প্লাস আই ওয়াই হয় জেডিক্যাল এক্স প্লাস আই ওয়াই হলে তাহলে এটার মডুলাস কী হবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এগুলো আমরা জানি কিন্তু আগে থেকেই তারপর দেখো অয়লার ফর্মুলা অয়লার ফর্মুলা দেখো এটাই হলো আমাদের অয়লার ফর্মুলা ইটি টু পাওয়ার আই থিতা ইকুয়েল কস থিতা প্লাস আই সাইন থিতা ওকে এটা হচ্ছে আমাদের অয়লার ফর্মুলা ওকে আমরা এতক্ষণ কিছু বেসিক আলোচনা করেছি এখন দেখো আমরা ম্যাথ সলভ করি তো আমাদের প্রথম যে অঙ্কটা যদি তোমার জেড ওয়ান ইকুয়াল ফোর আই প্লাস ফোর প্লাস থ্রি আই এবং জেড টু ইকুয়াল ফাইভ মাইনাস আই হয় তবে দেখাও যে মডুলাস জেড ওয়ান প্লাস জেড টু লেস দেন মডুলাস জেড ওয়ান প্লাস মডুলাস জেড টু তার মানে এই দুটা যোগ করে আমরা যদি এটা পরমমান বার করি আর এগুলো আলাদা আলাদা বার করলে তাহলে কী হবে এই দুটা যোগ করলে এটা ছোটো হবে এটার মান বড় হবে একইভাবে আর একটা দেখাইতে বলছে তোমার মডুলাস জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু গ্যাটার দেন মডুলাস জেড ওয়ান মাইনাস মডুলাস জেড টু ওকে আমরা প্রথমে করি আমাদের কী দেওয়া আছে দেখো তো প্রথম জেড ওয়ান ইকুয়াল টু কী দেওয়া আছে ফোর প্লাস থ্রি আই তাহলে মডুলাস জেড ওয়ান ইকুয়াল টু কী হবে ফোর স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমাদের হবে ফাইভ ষোলো আর নয় যোগ করলে পঁচিশ পঁচিশে রুট করলে ফাইভ এবং দেখো আমাদের জেড টু এটার জেড টু এর পরম মান কী হবে রুট ওভার ফাইভ স্কোয়ার প্লাস আচ্ছা আই আইয়ের সাথে কী আছে আমাদের কিছু নাই মানে ওয়ান আছে কিন্তু মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার তাহলে আমাদের এটা হবে রুট ওভার টোয়েন্টি 
এখন আমরা এরা বার করব জেড ওয়ান প্লাস জেড টু তাহলে আমার দেখো জেড ওয়ান প্লাস জেড টু জটিল সংখ্যার যোগ তাহলে এখানে যোগ হবে পাঁচ হাজার চাই নাইন আর এখানে দেখো প্লাস থ্রি আই মাইনাস আই তাহলে মাইনাসের টু আই তাহলে এখন যদি আমরা এটারে মডুলাস করি জেড ওয়ান প্লাস জেড টু এর পরম মান আমাদের দাঁড়াবে নাইন স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এইটটি ওয়ান আর এখানে হবে ফোর তাহলে আমাদের হবে টু বার এইটটি ফাইভ এরপরে দেখো আমরা এটা বার করলাম জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু এর পরম মান তাহলে জেড ওয়ান হলো আমাদের ফোর প্লাস থ্রি আই আর মাইনাস দেওয়া আমাদের কি জেড টু যেটা আছে ফাইভ মাইনাস আই তো মাইনাস দ্বিগুণ দিলে মাইনাস ফাইভ প্লাস আই তো এখানে যোগ করলে হবে আমাদের মাইনাস ওয়ান আর এখানে প্লাসের পর আই তাহলে এটার মডুলাস কী হবে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান হল স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার ইকুয়াল টু সেভেন্টিন আচ্ছা এখন দেখো আমাদের প্রথম প্রমাণটা কী ছিল মডুলাস জেড ওয়ান প্লাস জেড টু লেস দেন মডুলাস জেড ওয়ান প্লাস মডুলাস জেড টু এখন দেখো আমরা এখানে মডুলাস জেড ওয়ান প্লাস জেড টু মানে আমরা কী পেয়েছি রুট ওভার এইটটি ফাইভ আর এখানে দেখো মডুলাস জেড এর মান জেড ওয়ানের মান পেয়েছি আমরা ফাইভ আর মডুলাস জেড টু এটার মান পেয়েছি রুট ওভার টোয়েন্টি সিক্স আচ্ছা এখানে ফাইভ এদের যোগ করি ফাইভ প্লাস রুট ওভার টোয়েন্টি সিক্স মানে হলো ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান তাহলে আমাদের কী আসে টেন পয়েন্ট ওয়ান এটা এটা আসে আমাদের টেন পয়েন্ট ওয়ান আচ্ছা এখানে কী আসে এটা আমরা কত পেয়েছি দেখো তো এটা পেয়েছি রুট ওভার এইটটি ফাইভ রুট ওভার এইটটি ফাইভ হলো আমাদের নাইন পয়েন্ট টু টু ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের নাইন পয়েন্ট ডাবল টু আর এটা হচ্ছে আমাদের টেন পয়েন্ট ওয়ান দেখো তো কোনটা বড়ো এটা বড়ো না এটা বড়ো এটা ছোটো তাহলে এত লেস দেন এত তাহলে আমাদের প্রমাণ কিন্তু ঠিক আছে তাহলে এখন এটা লেখা দিবা এটা ইকুয়াল এইটটি ফাইভ লেস দেন চিহ্ন মডুলাস জেড ওয়ান হচ্ছে ফাইভ প্লাস মডুলাস জেড টু রুট ওভার টোয়েন্টি সিক্স এই একটা প্রমাণ আর আমাদের আর একটা প্রমাণ ছিল একইভাবে দেখো পরের প্রমাণটা মডুলাস জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু এটা হচ্ছে গ্যাটার দেন মানে এটা বড় হবে এটা ছোটো হবে ঠিক আছে তো একইভাবে তোমার যেহেতু আমাদের মান বার করা আছে মডুলাস জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু বেশি আর রুট ওভার সেভেন্টিন এটা মাইনাস আর এখানে দেখো এটা গ্যাটার দেন হবে জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু থেকে তাহলে ফাইভ মাইনাস রুট ওভার টোয়েন্টি সিক্স এটা দেখো ক্যালকুলেট করো দেখবা এটার মান বড় হবে এটার মান ছোটো হবে ওকে আমাদের পরবর্তী অঙ্ক দেখো দুটি জটিল সংখ্যা নির্ণয় করো যাহাদের যোগফল তোমার সিক্স এবং গুণফল এইটিন দুটি জটিল সংখ্যা দেয় একটা হচ্ছে আমাদের জেড ওয়ান আর একটা জেড টু আমরা ধরে নিলাম ঠিক আছে এখন বলছে এদের যোগফল তাহলে জেড ওয়ান প্লাস জেড টু ইকুয়াল কত সিক্স এবং গুণফল তাহলে জেড ওয়ান ইন্টু জেড টু কত এইটিন তা আমরা এটাকে এক নং দিলাম এটাকে দুই নং দিলাম এখন বলছে যে এই সংখ্যা দুইটা বার করতে মানে জেড ওয়ান আর জেড টু এর মান বার করতে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে দেখো জেড ওয়ান প্লাস জেড টু ইকুয়াল সিক্স এটা আছে যদি আমরা জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু আনতে পারি তাহলে এই দুইটা সমীকরণ যোগ বিয়োগ করে আমরা জেড ওয়ান আর জেড টুর মান বার করতে পারবো তো আমরা এই কাজটি করবো যেহেতু আমাদের জেড ওয়ান প্লাস জেড টুর মান আছে তাহলে আমাদের জেড ওয়ান মাইনাস জেড টুর মান বার করবো তাহলে আমরা জানি একটা সূত্র এ মাইনাস বি হলি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ প্লাস বি হলি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি ওকে ওই সূত্রটা আমরা ইউজ করছি যেমন জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু হলি স্কোয়ার ইকুয়াল কী হবে জেড ওয়ান প্লাস জেড টু হলি স্কোয়ার মাইনাস ফোর জেড ওয়ান জেড টু তা আমরা এই মানটা বসালাম সিক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু জেড ওয়ান জেড টু গুণ কত আছে আঠারো তাহলে আমরা এখানে পেলাম থার্টি সিক্স মাইনাস সেভেন্টি টু তাহলে বিয়োগ করলে মাইনাস থার্টি সিক্স তাহলে আমরা জানি আই স্কোয়ার সমান সমান কি মাইনাস মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এখানে মাইনাসের বদলে আই স্কোয়ার দিয়ে দিলাম ওকে এখন আমরা উভয় পক্ষে আমরা বর্গমূল করলাম রুট দিলাম তো রুট দিলে কী হবে জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু ইকুয়াল প্লাস মাইনাস সিক্স আই ঠিক আছে এখানে রুট দিলে সিক্স স্কোয়ার তো স্কোয়ার রুটে কাটা এখানে আই স্কোয়ার এই স্কোয়ার রুটে কাটা তার মানে কী হতে হবে প্লাস মাইনাস সিক্স আই আচ্ছা এখন দেখো এখানে দুইটা মান আছে একটা প্লাসে সিক্স আই একটা মাইনাসে সিক্স আই তাহলে আমরা একবার জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু ইকুয়াল প্লাসে সিক্স আই লাগবো এটা তিন নং দিলাম আর একবার জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু ইকুয়াল মাইনাস সিক্স আই লাগবো এটা আমরা 
চার নং দিলাম তাহলে আমাদের এখানে দুইটা সমীকরণ এসে পড়ছে তাহলে আমরা ওই যে এক নংয়ের সাথে একবার এটার কাজ করব আবার এক নংয়ের সাথে আমাদের কত চার নং এক নংয়ের সাথে তিন নং কাজ করবো আবার এক নংয়ের সাথে চার নং কাজ করব আচ্ছা দেখো এক আর তিন হতে আমরা কি পাই এক ও তিন এখানে কি আছে জেড ওয়ান প্লাস জেড টু ইকুয়াল সিক্স এখানে আছে জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু তাহলে এই দুটো যোগ করলে আমাদের জেড টু জেড টু বাদ এখানে থাকবে জেড ওয়ান জেড ওয়ান টু জেড ওয়ান আর এখানে আছে কি সিক্স প্লাস সিক্স আই আচ্ছা বলতো এখান থেকে আমাদের টু জেড ওয়ান লাগলাম আর এখান থেকে আমাদের টু কমন যায় তো থাকবে কি থ্রি প্লাস থ্রি আই টু টু কাটা তার মানে আমরা জেড ওয়ানের মান পেয়ে গেলাম থ্রি প্লাস থ্রি আই ঠিক আছে একটা মান পেয়ে গেছি এখন আর একটা মান কীভাবে পাবো এই এক নং আর চার নং নিয়ে কাজ করবো তাহলে এক ও চার হতে আমরা পাই আচ্ছা দেখো এখানে কি আছে জেড ওয়ান প্লাস জেড টু গেল সিক্স এখানে আছে জেড ওয়ান মাইনাস জেড টু তাহলে এখানে মাইনাস জেড টু এখানে প্লাস জেড টু কাটা থাকবে কি টু জেড ওয়ান টু জেড ওয়ান আর এই পাশে কি আছে সিক্স মাইনাস সিক্স আই সিক্স মাইনাস সিক্স আই একইভাবে তুমি টু জেড ওয়ান এখান থেকে কী কমান যায় টু কমান যায় তাহলে থ্রি মাইনাস থ্রি আই আর তুমি টু টু কাটা সুতরাং জেড টু এটা জেড টু আচ্ছা এখানে তো জেড টু এখানে বিয়োগ করতে হবে আচ্ছা দেখো আমাদের যে এক নং আর তিন নং আমরা যোগ করছি আর কি পাইছি জেড ওয়ানের মান পাইছে এটা এখন এক আর তিন যদি বিয়োগ করো বিয়োগ করলে কি পাইবা এখানে হবে তোমার মাইনাস জেড ওয়ান আর এ প্লাস জেড ওয়ান ওই সময় কাটা যাবে এখানে বিয়োগ করলে এটা হয়ে যাবে আমাদের কি প্লাসের আর এটা হয়ে যাবে কি মাইনাসের তো প্লাসে জেড টু প্লাসে জেড টু তাহলে টু জেড টু ইকুয়াল এখানে সিক্স আর এখানে বিয়োগ করলে মাইনাস সিক্স আই তাহলে এখানে আমাদের আলটিমেট জেড টু কী পাবো থ্রি এখান থেকে টু কমন নিয়ে কাটারি করলে থ্রি মাইনাস থ্রি আই দেখো এক আর তিন যদি একবার যোগ করো জেড ওয়ান এটা পাবা আর এক আর তিন বিয়োগ করলে জেড টু এটা পাবা একইভাবে যদি তুমি এক আর চার যোগ করলে জেড ওয়ানের মান পাবা এই যে দেখো জেড ওয়ানের মান আমরা কী পেয়েছি এক আর চার যোগ করছি আর জেড ওয়ান থ্রি মাইনাস থ্রি আই এখন এক ও চার যদি তুমি বিয়োগ করো বিয়োগ করলে জেড টু এর মান পাবা থ্রি প্লাস থ্রি আই ঠিক আছে তো দেখো এখানেও আমাদের থ্রি মাইনাস থ্রি আই থ্রি প্লাস থ্রি আই এখানেও থ্রি প্লাস থ্রি আই থ্রি মাইনাস থ্রি আই দোনটাই সেম ঠিক আছে তাহলে আমাদের যে এখানে যে কোনো একটা জেড ওয়ান একটা জেড টু তো দুইটা জুটির সংখ্যা হলো একটা হয়েছে তোমার থ্রি মাইনাস থ্রি আই আর একটা হয়েছে থ্রি প্লাস থ্রি আই এই দুইটা এখানে এই দুইটা আছে এখানে এই দুইটা আছে ওকে ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ